Bienvenidos todos a una nueva Aventura Misionera. Salve, custódio do Redentor e esposo de la Virgen María. A ti, Dios confió a su Hijo. En ti, María depositó su confianza. Contigo, Cristo se forró como hombre. Decía San Pablo VI, Papa, que San José manifestó concretamente su paternidad al haber hecho de su vida un servicio, un sacrificio al misterio de la encarnación y a la misión redentora que le está unida. Para celebrar la clausura del año jubilar del año de San José, nuestra familia religiosa llevó a cabo diversas actividades en todo el mundo. En Ecuador realizaron una jornada con la presentación de varias conferencias. En nuestro noviciado en Brasil, ellos presentaron una conferencia de San José como modelo de la paternidad espiritual. Y en la primera misa de los neosacerdotes ofrecieron un hermoso lirio de plata para agradecer por las vocaciones y gracias recibidas. En Filipinas se llevó a cabo la intronización de la imagen de San José, llevada en procesión con el rezo del Rosario desde el seminario Nuestra Señora de Chechán hasta la capilla de San Celestino V, finalizando con la Santa Misa Solene, donde los miembros de nuestra familia religiosa pudieron consagrarse a San José. En Irak, la Catedral Latina de Bagdad, el padre Amir, un dominico, expuso una conferencia sobre San José baseada en la carta apostólica Patris Corde. En Perú, en nuestra parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, centenares de fieles que se habían preparado durante todo el año realizaron su consagración a San José. En el sábado, 11 de diciembre, vísperas de la fiesta de la Virgen de Guadalupe. On December 12, we celebrated the great feast of Our Lady of Guadalupe, Empress of the Americas who 490 years ago appeared to Juan Diego in Mexico. As is tradition for the celebration, at midnight, the Mañanitas are sung to Our Lady, and prayers, songs, dances, roses are offered to her, and mariachis sing until dawn. This has been seen in our missions where there are many Mexicans. En este día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, comenzamos eh, con las primeras vísperas, luego las mañanitas, vinieron una banda a cantarle y a tocarle a Nuestra Señora. Y en la mañana, desde tempranito, desde las 6 de la mañana, también misas y mañanitas. A lo largo del día tuvimos ocho misas para honrar a Nuestra Madre del Cielo, la Virgen de Guadalupe. Así que, muy feliz día y que viva la Virgen de Guadalupe. ¡Que viva! Celebremos, señores, con gusto este día de placer tan dichoso en sus santos se as well as in the places where she is a patroness, like our parish in Arequipa, Peru, where they are currently building the parish church, but nevertheless they prepared it with great generosity in order to celebrate their patroness with dignity. This feast has also been celebrated in a special way in Ukraine, since a few weeks ago a group accompanied by Father Josafat made a pilgrimage to the holy image of Our Lady of Guadalupe in Mexico City. And now, having returned to their country, they celebrated this day with a night of prayer in the parish. Começaram as missões populares. Na Argentina, os religiosos estão missionando em San Rafael, em diversas áreas da nossa paróquia, Nossa Senhora das Dores. No Brasil, realizam duas missões em São Paulo, em especial na paróquia Verbo Encarnado. Nos norte. 
Alto das Oliveiras. Pai nosso que estás nos céus. Os religiosos em formação na Itália se preparam para pregar duas missões na Espanha, uma em Snarra e outra em Granada. E no Peru eles estão em Pampa Congão, na belíssima comunidade de Cusco. Rezamos por todos os frutos. Como decía San Juan Pablo II, el Adviento nos invita a la alegría, pero al mismo tiempo a esperar con paciencia la venida ya próxima del Salvador, que no tardará en llegar. Por eso debemos prepararnos con alegría y generosidad para la Navidad, para recibir al Verbo hecho carne. ¿Cómo se está haciendo en todas nuestras casas? Por ejemplo, en Irak. En Ucrania, practicando cantos y villancicos. En Belén y en el hogar de Jordania, donde con los niños del hogar han decorado la casa y puesto el arbolito. Y de manera especial en Suiza, donde transmitieron un concierto de Navidad en vivo con las universitarias de la residencia. También han comenzado los ensayos para los pesebres vivientes y en muchos lugares ya se han presentado. Transmitiendo de esta manera el verdadero motivo de nuestra alegría en estos festejos, el nacimiento de nuestro Salvador. Queridos todos, esta es la última aventura misionera del año. Muchísimas gracias por todo lo que hacen en sus misiones. Es una gracia poder compartirlo y hacerlo llegar a toda la familia religiosa. En enero no tendremos videos, lo veremos en febrero. Pero la aventura misionera no para. Tenemos muchas novedades para el próximo año. Ya en las próximas semanas les traeremos un video especial para la Navidad y en la otra semana la retrospectiva 2021. ¡Feliz Navidad! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Misión!